शांति बाबड़े न ते मुरली इडबत्ती आरे एट्टे एंबत्ती नाल मुरली डे सारे लक्ष्य प्रमाण सफलता प्राप्त करने के लिए स्वार्थ के बजाय सेवार्थ कार्य करो लक्ष्य सफलता विजय लक्ष्य विजय स्वार्थ की पकर स्वार्थ देखी पगरे सेवार्थम कार्यंगल जी स्वार्थ देखी पगरे सेवार्थम सेवन अमनोभव तोड़े कार्यंगल जी स्वादा वर्षनस एनी किंदु गिट्टम एंडे पेरे एंडे पदवी अल्ले एनी के एनी के एनी के पेरिम प्रशस्ती माग्री ही किंदु इने पगरे एक कर्मों बाबा परिणे सेवन मनोभाव तोड़े इल्ला वरिडी मंगल अंडागे टेल्लार कुम सुकशांति के टेटे नल्ला मनसोड़ चीदल एक कार्यतनम सफल दें डाउन न पर्याय बाबा इन्हें सफल द किटने लेंगे ले बाबा एंडे सुक्ष्म रीजन है न पर्याय न अपन उरी कार्य नंगले चीदू पक्षे दिले सफल द इंडाइल अध कारण मारना विचारिच्छ प्राप्ति अलिंगले सफलता अलिंगित नेट सक्सेस उन्नागन तदा परे न बाबा न नमलोड सुक्ष्म माये ये पुरुषार्थम परे न एवढे इंगले इंदंगले इंग कार्य तले विचारिच्छ बोले नमले चाहिए दो पश्चे विचारिच्छ रिसल्ट किट्टी लिंगले बाबा न सुक्ष्म परिशोधन नर्तम परे न एंडे उल्ले सफलता किट्टा नहीं था। पाँच स्वार्थ मनोभाव तथा माटीट पगरे पगरे एटीट्यूड सेवार्थ को परेना बाबा मंगलकारी मनोभाव मन्ना इल्लत टेलिंग विजय उन्नाव। आज त्रमूर्ति मिलन देख रहे हैं। बाबा परेने बाबा त्रमूर्ति कुड़ी का इच्छा नारतर ना मधुबन ले बाबा परेने त्रमूर्ति संगमामर दगेरी बाबे डावदरेना नडकम्बो, न्यान सूर्य नाय शिव बाबा, न्यान चंद्र नाय ब्रह्मा, न्यान नक्षत्रंगलाय कुटिगला, वो मिलन हो रहा है, मोनो वेरिडिंग गुडी, कुडी कर चेशिव बाबे, 
ബ്രഹ്മബാബയും കുട്ടികളും അപ്പൊ ബാബിന് എത്ര മൂർത്തികളായി തോ ഏത്ര മൂർത്തി മിലനിസ് ബ്രാഹ്മൺ സെൻസാർ കെ വിശേഷ് മധുവൻ മണ്ഡലമേ ഹൊത്താഹെ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ അല്ല രാത്രി നോക്കിയാൽ ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടെ കാണാം അപ്പോഴും സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ പക്ഷെ ബാബ പറയണെ മധുവൻ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ ത്രിമൂർത്തി സംഗാമം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മധുവൻ ബാബ പറയണെ ഈ മധുവൻ മണ്ഡലത്തിൽ ലോകത്തിൽ മധുവനിൽ മാത്രമാണ് ഈ ത്രിമൂർത്തി കൂടിക്കാഴ്ച ജ്ഞാന സൂര്യനും ജ്ഞാന ചന്ദ്രനും ജ്ഞാന നക്ഷത്രങ്ങളായ മക്കളും കൂടിയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കണം ആകാശ് മണ്ഡലമേ ചന്ദ്രമാർ സിതാരോം ക മിലൻ ഹൊത്താഹെ ആകാശത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ രാത്രിയിൽ ഇസ് ബേഹത് കെ മധുബൻ മണ്ഡലമേ സൂര്യോർ ചന്ദ്രമ ദോനോം ക മിലൻ ഹൊത്താഹെ പക്ഷെ പരിധിയില്ലാത്ത മധുബനിൽ ജ്ഞാന സൂര്യനും ജ്ഞാന ചന്ദ്രനും ഒപ്പം ബാബയുടെ മക്കളാകുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും ബാബ പറയണെ ഞാൻ ഇത്രയും പേരുടെയും മൂന്ന് കൂട്ടരുടെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള മിലനമാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് സംഗമമാണ് ഇൻ ദോനോങ്കി മിലൻസെ സിതാരോം കു ജ്ഞാൻ സൂര്യ ദ്വാര ശക്തി ക വിശേഷ വരദാൻ മെൽത്താഹ് ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ പ്രാപ്തി പറയണ ബാബ ജ്ഞാന നക്ഷത്രങ്ങളായ നമുക്ക് ബാബയാകുന്ന ജ്ഞാന സൂര്യനായ ശിവബാബയിൽ നിന്നാണ് ശക്തി കിട്ടണം ശക്തി വരദാനമായി കിട്ടണം ജ്ഞാന ചന്ദ്രമ ദ്വര സ്നേഹക്ക വിശേഷ വരദാൻ മെൽത്താഹ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ചന്ദ്രനായ ബ്രഹ്മബാബയിലൂടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വരദാനവും കിട്ടുകയാണ് ശിവബാബയിൽ നിന്ന് ശക്തി ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് അമ്മയിൽ നിന്ന് സ്നേഹം അച്ഛൻ ശക്തിയും തരും അമ്മ സ്നേഹവും തരും അല്ലേ ഒരാൾ നേഴ്സാണ് ഒരാൾ പേഴ്സാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ജിസ് എ ലവ്ലി യുർ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ബൻ ജാത്തേ അതിലൂടെ ബാബ പിന്നെ സ്നേഹവും കിട്ടുമ്പോൾ സ്നേഹവും ശക്തിയും നമ്മളെ എന്താക്കും ബാബ പറയണേ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി വരണം നമ്മളിലേക്ക് സ്നേഹം നിറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തും ആത്മീയ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങും നമ്മളിൽ ശക്തി നിറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിലും ശക്തികൾ കാണപ്പെടും അഷ്ടശക്തികൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ ദോനോ ശക്തിയാം സാത് സാത് രഹേ അപ്പം ഈ രണ്ട് പവറും ഒരുമിച്ച് വേണം ഇത് രണ്ടും ശക്തിയും സ്നേഹവും സ്നേഹം മാത്രമായാലും തോറ്റുപോവും ശക്തി മാത്രം കാണിച്ചാലും പോരെ ബാപ്പന് സ്നേഹം വേണ്ടെടുത്ത് സ്നേഹവും വേണം ശക്തി വേണ്ടെടുത്ത് ശക്തിയും വേണം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വേണമെന്ന് പറയാ ബാബ അതുകൊണ്ടാണ് ലവ് ആൻഡ് ലവ് രണ്ട് പവറും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം അവന് സ്നേഹവും ശക്തിയും രണ്ടും വേണം അല്ലെ ഈ സ്നേഹം ഉണ്ട് ശക്തി ഇല്ലെങ്കിലോ അപ്പോഴാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലേ ഒന്ന് താങ്ങാൻ പറ്റില്ലേ ഒന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കരയും അവിടെ ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്നേഹമില്ലെങ്കിലും വളരെ പ്രശ്നമാണ് ശക്തി ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം കേട് വരുത്താം പവർ കാണിച്ച് പവർ കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവരുടെയും കൂടെയുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ തകരാറില്ലാക്കും അത് അഹങ്കാരമായിട്ട് മാറും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബാബ പറയണെ സ്നേഹവും വേണം ശക്തിയും വേണം മങ്ക വരദാൻ ഓർ ബാബ്ക വരദാൻ ദോനോം സദാ സഫലത സ്വരൂപ ബനാത്തേ ഹെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ രണ്ടു പേരുടെയും വരദാനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സഫലത നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ രണ്ട് പവറും വേണം സ്നേഹവും ശക്തിയും ഉണ്ടെങ്കിലേ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ചുവടിലും സക്സസ് ഉണ്ടാകുള്ളൂ ആത്മീയ സ്നേഹവും വേണം ആത്മീയ ശക്തികളും വേണം സബിയ ഇസേ സഫലതാക്കി ശ്രേഷ്ഠ സിത്താരെ ഹോ നി ബാബ ചോദിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ള സഫലത ഉള്ള വിജയം നേടുന്ന ഒരു ചുവടിലും വിജയം കരസ്ഥമാക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ നക്ഷത്രങ്ങളല്ലേ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വപച്ചിരിക്കുന്ന സഫലതയില്ലേ ചൂട് ചൂടിൽ വിജയമുണ്ടോ സഫലത കി സിതാരി സർവ്വക്കു സഫലത സ്വരൂപന്നെ ക സന്ദേശ് ജനെ കിളി ജാറേ ഹോ ബാബയുടെ അടുത്ത് വന്ന് എന്തിനാ നിറയ്ക്കണതെന്ന് ചോദിക്കുക ബാബ ബാബ ജ്ഞാനവും ശക്തിയും തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ യോഗം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പഠിച്ച് യോഗം ചെയ്ത് അപ്പം ഈ ബലവും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്തിനാണ് ബാബ പറയണ സന്ദേശം കൊടുക്കാനാ 
നമ്മൾ ഏത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നു എവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു ബാബനെ അവിടേക്ക് ബാബ നിങ്ങളെ വിടുന്നത് നിങ്ങളിലൂടെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ബാബ പറയണ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്ദേശം കിട്ടാം ഗാന്ധിജി എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം അത് തന്നെയാണ് ബാബയും പറയുന്നത് ബാപ്പിന് ഈ പഠിപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തന നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിലും പെരുമാറ്റങ്ങളിലും കാണണം ബാപ്പ പിന്നെ അതിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവിതം ഉണ്ടാകണം കിസി ബി വർഗവാലി ആത്മായ ജോബി കോയി കാര്യ കർ രഹി ഹേ സഭി ക മുഖ്യ ലക്ഷ്യ ഹി ഹേ ബാബ പിന്നെ ലോകത്തിലെ ആര് ഏത് മേഖലകളിൽ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ് അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ സഫലത നേടണം വിജയം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്യണം അവർ സഫലത ക്യൂൺ ചെയ്യത്തേ ബാബ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും സക്സസ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും സക്സസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യൂങ്കി സമസ്തേ ഹേ അമ്മാരെ ദ്വാര സഫീക്കോ സുഖ് ശാന്തിക്ക് പ്രാപ്തി ഹോ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ എല്ലാവർക്കും സുഖവും ശാന്തിയുടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകണം ചാഹേ അപ്പനെ നാം കെ സ്വാർത്ഥസേ കറുത്തേ ഹേ ബാബ പറയണേ ഇപ്പം ഏത് മേഖലയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ തൻ്റെ പേര് അല്ല ഞാനാണ് ഇവർക്ക് സുഖം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ മൂലമാണ് ഇവർക്ക് ഈ പ്രാപ്തി ഉണ്ടായത് എന്ന പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഇല്ലയെന്നില്ല പക്ഷേ പേരും പ്രശസ്തിയും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ബാബ പറഞ്ഞ അതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അവനും എൻ്റെ സ്വാർത്ഥ ഇച്ഛയുണ്ട് പക്ഷെ റിസൾട്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖശാന്തി കിട്ടട്ടെ എന്നതുമാണ് അല്പകാലത്തെ സാധനൂസെ കർത്തേഹെ ലക്കൻ ലക്ഷ്യ സ്വപ്രതി ഓർ സർവ പ്രതി സുഖ ശാന്തി കാഹെ ഏത് മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തനിക്കും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും സുഖശാന്തി കിട്ടണം അപ്പം ആര് ലോകത്തിൽ പ്രയത്നിക്കുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാ തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അല്ല സുഖശാന്തി തനിക്ക് തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സുഖശാന്തി കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല മാർഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു ലക്ഷ്യ സഫിക്ക ഠീക്ക് ബാബ പറയണ ലക്ഷ്യം നല്ലതാ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും സുഖം ഉണ്ടാവണം ലക്ഷ്യം നല്ലതാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ ബാബ പറഞ്ഞ ലക്ഷണവും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ലക്ഷണവും കൂടി നല്ലതായിരിക്കണം ലക്ഷ്യ പ്രമാൺ ലക്ഷ്യ ഠീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യ പ്രമാൺ സ്വ സ്വാർത്ഥയ്ക്ക് കരൺ ധാരണിക്കി കർസക്തേഹ ലക്ഷണത്തിൽ ബാബന് സ്വാർത്ഥത വന്ന ലക്ഷ്യം നല്ലതാണ് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും സുഖശാന്തി കിട്ടണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ബാബ പറയണേ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സ്വാർത്ഥ ഇച്ഛകളുടെ നൂല് ചരട് പിടിച്ച് നമ്മളെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വാർത്ഥ ഇച്ഛ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫിഷ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാബ പറയണേ ലക്ഷ്യവും ലക്ഷണവും തമ്മിൽ അന്തരമുള്ളത് കാരണം ബാബ പറഞ്ഞ സഫലതാക്കൂ പാനഹി സക്തേഹ് അപ്പോൾ വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് ഒരു പക്ഷേ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന് കിട്ടണം എന്നല്ലേ റിസൾട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ബാബ പറഞ്ഞ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടണം എന്നല്ലേ ഐസി ആത്മാവും കോ അപ്പനെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യക്കോ പ്രാപ്ത കർണേക്ക് എന്തിനാ ബാബ അത് പറയണ ഈ പോയിന്റ് ആ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ നമ്മളെല്ലാവരും കർമ്മക്ഷേത്രത്തിലാണല്ലോ അവരവരില്ലാൽ നിക്ഷിപ്ത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ബാബ ഈ സൂക്ഷ്മ ചെക്കിങ് ചെയ്യാൻ പറയാ നമ്മൾ ബാബ വീട്ടിലൊരു സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക് പരിവാരത്തിലാകട്ടെ സൊസൈറ്റിയിലാകട്ടെ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് സ്വാർത്ഥയിച്ച് ഉണ്ടോ എന്നെ എല്ലാവരും അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം എൻ്റെ പേര് ഞാൻ 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 ബാബ പറയില്ലേ ഈ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയണ കരച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ വിശ്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ആട് കരയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പദവി എൻ്റെ 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 പ്രശംസ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മൂഡ് ഓഫ് പക്ഷെ ബാബ അതിന് പകരം എന്താ മന്ത്രം പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ 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 എന്ന് ആട് കരയും പോലെ കരയണതിന് പകരം അല്ല ബാബ 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 കരൻ കരാബൻഹാർ ഈ ശ്രേഷ്ഠ മന്ത്രമാണ് ബാബ തന്നത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സ്മൃതി ആ നിമിത്ത ഭാവം ആ
നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ഊർജം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഊർജ സ്രോതസ് പരമാത്മ പിതാവാണ് അപ്പം എല്ലാ കർമ്മത്തിൻ്റെയും റിസൾട്ട് അല്ലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രശംസ ബാബയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ബാബയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നിന്ദ വരുമ്പോഴും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബാഡ് ഫീലിങ്ങോ മൂഡ് ഓഫോ ഉണ്ടാവില്ല പ്രശംസ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അപമാനം ചെറുതുണ്ടായാൽ മതി അഭിമാനിക്ക് അപമാനം വളരെയധികം ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പറയണ ബാബ ക്രെഡിറ്റ് ബാബയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കൂ അപ്പം എന്തെങ്കിലും അല്ല നഷ്ടങ്ങളോ കഷ്ടങ്ങളോ അപമാനമോ നിന്ദയോ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖമോ അത് വന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാബയ്ക്ക് സമ ബാബ ഇത് നിന്റെ കാര്യമാണ് ബാബ ഇത് നിനക്കുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ബാബയുടെ ഇത് ബാബയുടെ ഇത് ബാബയാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കണത് ആ ഫീലിംഗ് നമ്മളെ എപ്പോഴും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും ഏകരസ അവസ്ഥയിൽ പോകാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും നിന്തയിലും സ്തുതിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഗീതയിൽ സുന്ദര മഹാവാക്യമുണ്ട് യോഗിയുടെ ലക്ഷണം എന്താ പറയണ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ സ്റ്റേബിളായിരിക്കും എപ്പോഴും നിന്ദ എന്നിട്ടത് എടുത്തു പറയണുണ്ട് നിന്ദ സ്തുതി മാനം അപമാനം ജയം പരാജയം സുഖ ദുഃഖം ഇതിലെല്ലാം സ്ഥിതപ്രജ്ഞത അത് എപ്പോഴേ വരുള്ളൂ കർമ്മ കർമ്മഫലങ്ങളെ അല്ലെ കർമ്മത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഏത് വരുന്ന സമയത്ത് സുഖ ദുഃഖത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ബാബയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളാരാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്തോളം അർജുന നിനക്ക് ദുഃഖവും ഫീൽ ചെയ്യും അഭിമാനവും ഫീൽ ചെയ്യും അപമാനവും ഫീൽ ചെയ്യും അഭിമാനവും ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ബാബ പറയണം ബാബ പറയണേ അതുകൊണ്ട് മുഖ്യ ലക്ഷ്യ ഐ സി ആത്മാവുങ്കു അപ്നി മുഖ്യ ലക്ഷ്യക്കു പ്രാപ്ത കരണ സഹജ സാധന ഹി സുനോ ഏക് ശബ്ദ കന്തർ കരണേ സേ സഫലത ക മന്ത്ര പ്രാപ്ത ഹോ ജയക അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം എന്താണ് ബാബയുടെ ആജ്ഞ ബാബന് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഈ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സഹജമായി സഫലതയ്ക്കുള്ള മന്ത്രം എന്താണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആള് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്വാർത്ഥ ഇച്ഛയുടെ അംശം പോലും ഇപ്പം നമ്മൾ ജ്ഞാനം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് പേരും പ്രശസ്തിയൊക്കെ പുറമെ ആഗ്രഹിക്കില്ല പുറമെ കാണിക്കില്ല വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂല്ല കാണിക്കൂല്ല എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെങ്കിലും സൂക്ഷ്മത്തിൽ മനസ്സിൽ സങ്കല്പതലത്തിൽ ചിത്തത്തിൽ വൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ അന്തരാത്മാവിൽ ഉൾ മനസ്സിലെങ്കിലും നാലു അവർ എന്ന് തന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്ത് പോലും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത് ചിത്തത്തിലെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് നമ്മൾ പുറമെ വായുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സദാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇച്ഛയുടെ ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അത് ഇവിടെ പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല ആ ഇച്ഛയുടെ ഉൽപ്പത്തി ഇവിടെ ഉണ്ടായി അർത്ഥം എന്തായി ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ സഫലതയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര നമുക്ക് കിട്ടണമോ അതിൽ കുറവുണ്ടാവുമെന്ന് പറയാം ബാബ ശതമാനത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ജ്ഞാന മാർഗത്തിലാണെങ്കിലും നാല് വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന് സേവനമാണ് ജ്ഞാനം യോഗം ധാരണ പേഴ്സണലാണ് പക്ഷെ സേവനം എന്ന് പറയണത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ സർവരുടെയും മംഗളത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാ അപ്പം ഈശ്വരീയ സേവനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുരുഷാർത്ഥ ഞാനൊരു നല്ല ജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് പോലും അവ പറയില്ലേ സ്വാർത്ഥതയാ അല്ലെ ഞാൻ നല്ല യോഗം ചെയ്യാണെന്ന് പുറമെ കാണിക്കുക പക്ഷെ ഉള്ളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ബാബയുമായിട്ടല്ല യോഗം പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ യോഗിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഞാൻ നിയമമൊക്കെ പാലിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പുറമെ കാണിക്കാം പക്ഷെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരവർക്ക് അറിയുള്ളൂ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രീമതം ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പാലന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഈശ്വരീയ സേവനങ്ങൾ പലതും ഒരുപക്ഷെ ഡ്രാമയിൽ നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ച് ബാബ ചെയ്യിപ്പിക്കണുണ്ടാകാം അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ അല്പമെങ്കിലും ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാനാണിത് ചെയ്യണേ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എനിക്കിതിൻ്റെ കഴിവുള്ളൂ കഴിവുണ്ടാകാം പക്ഷെ കഴിവുള്ളപ്പോഴും എനിക്ക്
ഗുണങ്ങളും വിശേഷതകളും അത് നിങ്ങളിലാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിലാണെങ്കിലും ആ ഗുണങ്ങളുടെ വിശേഷതകളുടെ ദാതാവിനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ദാതാവിനെ മറക്കരുത് ഉടനെ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് ഇനി അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണം കണ്ടിട്ട് ആ അവർ നല്ല ഗുണമുള്ള ആളാ വിശേഷതയുള്ള ആളാ അവരുടെ മേലെ പോയി ഒട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ട ബാബ പറയണേ ഈ രണ്ടും അവരവരുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ അത് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളുടെ വന്ന അവരോട് ചായവ് ഉണ്ടാക്കും പ്രഭാവം ഉണ്ടാക്കും ഇത് രണ്ടും എന്താണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അവരും കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നടക്കും അവർക്കും നഷ്ടം നമുക്കും നഷ്ടം ദാതാവിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉന്നതി നമ്മളുമായി ആരൊക്കെ ഇടപഴകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉന്നതി ഉണ്ടോ പക്ഷെ ദാതാവിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണം ആർക്കെന്ത് കഴിവ് ബാബ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓ ഹാ ബാബ ഈ ആത്മാവിനെ ഈ വിശേഷത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാബ കാരണം ഒരുപക്ഷെ ആ വിശേഷത നമുക്കുണ്ടാവില്ല ആരിൽ എന്ത് നന്മയുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റണം കാരണം അതും ബാബയുടെ രചനയാണ് നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്ത ആ ഗുണ അവിശേഷത ആത്മാവിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് ഒരു കത്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഒരു കൊടുവാളി ചെയ്യണം അതല്ല ഒരു മൺവെട്ടി ചെയ്യണ ജോലി സ്കൂൾ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ജോലി വേറെയാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ വിശേഷത ഉണ്ട് അതാതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കർമ്മങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുക അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ ബാബ പറയണേ സഫലതയുടെ ഈ മന്ത്രം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക പറയാ ബാബ നമുക്ക് ഈ മന്ത്രം ആപ്ലിക്കബിളാണ് ഇത് തന്നെയാണ് മുഴുവൻ വിശ്വത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആണോ പറയാ ബാബ അത് പ്രപഞ്ച നിയമമാണ് ഈ നാടകശാലയിൽ നാടകം കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഈ നിയമം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആരുടെ ഉള്ളിൽ സ്വാർത്ഥതയുടെ ഇച്ഛയുണ്ടോ കാര്യം നടക്കും കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പേര് ആഗ്രഹിച്ചാൽ പേര് കിട്ടും പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിച്ചാൽ പ്രശസ്തി കിട്ടും പക്ഷേ ബാബ പറയണേ എവിടെ കട്ട് ഓഫ് ആയി പോവും നെറ്റ് റിസൾട്ട് സഫലതയാണ് വിജയം ഏത് കർമ്മത്തിൽ എത്രത്തോളം വിജയം ഉണ്ടാകണോ ബാബവന് അതിൽ ശതമാനം കുറഞ്ഞു പോവാർത്ഥിക്കാവാർത്ഥന് ഈ ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ചെറിയൊരു പരിവർത്തനമേ ഉള്ളില് മനോഭാവത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുള്ളൂ പറയാ ബാബ വിജയ മന്ത്രത്തിനുള്ള മാറ്റം എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് സ്വാർത്ഥത ബാബ വാക്ക് തന്നെ നോക്കൂ ബാബ എത്ര വളരെ പ്രാസൂപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വേടാണ് പറയണ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് പകരം സേവാർത്ഥം സേവാർത്ഥം മംഗള അർത്ഥം എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെതായ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് പകരം എല്ലാവരുടെയും മംഗളം ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ അത് കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം മംഗളം നാടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നാടിൻ്റെ മംഗളം അവന് ആ മനോഭാവത്തോടു കൂടി ആരേത് കർമ്മം ചെയ്താലും ബാബന് അതിന് നൂറ് ശതമാനം സഫലതയുണ്ടാവും സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യസെ ദൂർ കരുതേത്താഹെ സ്വാർത്ഥത വന്ന ബാബന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ദൂരെയായി പോവും എന്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടണോ അതിൽ നിന്ന് ദൂരെയായി പോവും സേവാർത്ഥ ഏ സങ്കലം ബാബ അടിവരെ ഇടിയിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തായിരിക്കണം മനോഭാവം സീൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരിക ബാബ സേവാർത്ഥം സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞ സുഖം കൊടുക്കുന്ന കർമ്മത്തിൻ്റെ പേരാണ് സേവനം അതിലൂടെ നമുക്കും സുഖം മറ്റുള്ളവർക്കും സുഖം ബാബ പറയണേ ഏ സങ്കലം ലക്ഷ്യ പ്രാപ്ത കർണേമ ഈ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാബ പറയണേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് എന്തുണ്ടാവും ഈ ലക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണം ലക്ഷ്യമാണ് വിജയം ഏത് കർമ്മത്തിലും പക്ഷെ ബാബന് ഏത് കർമ്മത്തിലും ലക്ഷ്യം വിജയം കൈവരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷണം ഏതുണ്ടാകണം സേവാ മനോഭാവം മംഗളകാരി മനോഭാവം സ്വാർത്ഥതയുടെ അംശം മാത്രം പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്ത് പറയുക സേവാർത്ഥം സേവന മനോഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും സേവാർത്ഥം ചെയ്യുകയാണ് ശരിയാണ് സേവ എന്ന് പറഞ്ഞ പുറമെ ചെയ്യുന്ന ക നമ്മളെന്താ വിചാരിച്ച സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിൻ്റെ പേരാ ബാബന് സേവാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മമല്ല പിന്നെയോ അതൊരു മനോഭാവമാണ് കർമ്മം ചെയ്യാൻ കൈയും കല്ല് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇൻറ്റൻഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനല്ല മഹത്വം പിന്നെയും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഏത് മനോഭാവത്തോടെയും ഞാൻ കാര്യം ചെയ്യണം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പുറമെ പുറമെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചിട്ടയോടു കൂടി എല്ല
ഉദ്ദേശ്യ ശുദ്ധി പറയും മലയാളത്തിൽ ഉദ്ദേശ്യ ശുദ്ധി ശുദ്ധമായ ഉദ്ദേശ്യമായിരിക്കണം ലക്ഷണം ശുദ്ധമായിരിക്കണം ശുദ്ധി പറഞ്ഞ അശുദ്ധിയുടെ ഒരു കറയുണ്ടാകരുത് അതിൽ സ്വാർത്ഥത സെൽഫിഷ്നെസ് വന്നാൽ എന്തായി അശുദ്ധിയാണ് ഞാനാണിത് ചെയ്യണേ ഇതെല്ലാം ചിട്ടയോടുകൂടി നടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞാനാണ് ഞാനാണിതെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഞാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നന്നായി നടക്കണേ എന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നൽ വന്നാലും കഴിഞ്ഞുവല്ലോ ബാബ പറയണേ അതിനെ എന്ത് പറഞ്ഞ ബാബ സേവാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ തരത്തിലുള്ള വിചാരങ്ങൾ അശുദ്ധിയുടെ വിചാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബാബ പറഞ്ഞേ ഈ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ ഈ ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിലേ ലക്ഷ്യം നൂറ് ശതമാനം നേടാൻ പറ്റും കിസി ബി ലൗകിച്ചഹേ ബാബ പറഞ്ഞ ഇത് കർമ്മ ഏതാണെങ്കിലും ലൗകിക കരിയർത്ഥമാകട്ടെ ശാരീരിക നിർവഹണാർത്ഥമുള്ള കർമ്മമാകട്ടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യമാണെങ്കിലും ആത്മീയ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ബാബന നിയമം ഒന്ന് തന്നെയാണ് നിയമം ഒന്ന് തന്നെയാണ് കർമ്മങ്ങളുടെ പിന്നിലെ ഇൻറ്റൻഷൻ ഉദ്ദേശം ശുദ്ധമായിരിക്കണം സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്തതായിരിക്കണം ബാബ പറയണേ ഉസ് അപ്പനെ അപ്പനെ കാര്യമേ സന്തുഷ്ടത വ സഹജ സഫലത പാലയെങ്കിൽ അപ്പോൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുള്ളൂ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴും സന്തുഷ്ടത ഉണ്ടാകുള്ളൂ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സഹജമായി സഫലത റിസൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ബാബ പിന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ കോൺഫിഗറേഷൻസ് പറയണം ബാബ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും സന്തുഷ്ടത ഉണ്ടാവും ചെയ്തതിന് ശേഷവും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും റിസൾട്ടും നല്ലതായിരിക്കും റിസൾട്ടും നല്ലതായിരിക്കും ഈ സേക്ക് ശബ്ദക്ക് അന്തർക്ക മന്ത്ര ഹർ വർഗ് വാലി കുസുനന്ന എൻ്റെ ബാബ പറയണേ ഏത് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ബാബ പറയണേ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഈ മന്ത്രം ഈ മന്ത്രം പറഞ്ഞുകൊടുക്കും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞുകൊടുക്കൂ ജീവിതത്തിൽ സഫലത ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ മന്ത്രം ഇത് തന്നെയാണ് സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ സേവാർത്ഥം ചെയ്യും സാരി കലഹ ക്ലേശ് ഹൽച്ചൽ അനേക പ്രകാരക്ക് വിശ്വക്ക് ചരൂർക്ക് ഹംഗാമെ ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം കലഹമുണ്ടോ ക്ലേശങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ ഇളക്കങ്ങളുണ്ടോ ബാബ പറയണെ അനേക പ്രകാരത്തിൽ വിശ്വത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങളും ബാബ പറയണേ ഈ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കണം ഏത് വാക്ക് സ്വാർത്ഥത സ്വാർത്ഥത സെൽഫിഷ്നെസ് ബാബ പറയും ഈ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ കലഹങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ബാബ പറയണെ ഇളക്കങ്ങളും സർവ്വ പ്രോബ്ലംസും അവൻ ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇസിലേ സേവാഭാവ സമാപ്പോകിയ കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇത് പോയി സേവന മനോഭാവം പോയി സ്വാർത്ഥത വരുമ്പോൾ സേവന മനോഭാവം ഇല്ലാണ്ടാക്കണം ജോബി ജിസ് ബി ഓക്യൂപ്പേഷൻ വാലേ ഹോ ജബ് അപ്ന കരി ആരംഭ കരുത്തെ ഹേ തൊ ക്യാ സങ്കല്പ് ലെത്തെ ഹേ ഏത് പദവിയിലിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബാബ പറയണേ തുടക്കത്തിൽ സങ്കല്പം എന്താണ് നിസ്വാർത്ഥ സേവാക്ക സങ്കല്പ് കർത്തേ ഹേ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യോർ ലക്ഷ്യം ചലത്തെ ചലത്തെ ബദൽ ജാത്ത ഹേ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് പറയും ഞാൻ ഈ സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ലതായി ചെയ്യുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്യും എല്ലാവരുടെയും മംഗളത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ബാപ്പന ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുക ബാപ്പന സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാപ്പന തുടങ്ങി കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താവും ലക്ഷ്യവും ലക്ഷണവും തമ്മിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ വ്യത്യാസം വരാൻ തുടങ്ങും ഏത് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി കസേരിയിലിരുന്നോ ബാപ്പന അതേ ലക്ഷ്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നവർ അവസാനം വരെ വളരെ വിരളം പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാബ പറഞ്ഞ മെജോറിറ്റി ലക്ഷണങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറാറുണ്ട് തൊ മൂൽ കാരൻ ചഹെ കൊയ് ബി വികാർ അത്ത ഹേ ഉസ്ക ബീജ് ഹേ സ്വാർത്ഥ അതുകൊണ്ട് ബാബ പറയണ ഏത് വികാരവും മനുഷ്യന് ആർത്തിയും അഹങ്കാരവും ക്രോധവും ബാബ പറഞ്ഞ കാമവും എല്ലാം വരുന്നത് ഏതെന്നാണ് സ്വാർത്ഥതയാണ് ഇതെല്ലാം തനിക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോഴാണല്ലോ കുഴപ്പം ബാബ പറയണ തൻ്റേതായ പരിമിതമായ എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അപ്പോഴാണ് എല്ലാ ആർത്തിയും അക്രമവും മനുഷ്യന് എനിക്കും വേണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വേണം ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം ആ കുളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം അല്ലെ കുളവും കിണറുമായ പ്രോബ്ലം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബാബ എപ്പോഴും പറയണ നദിയാകണം നദിയല്ലേ ഇപ്പം
കടലിൽ പോലെ അതിവിശാലത മനസ്സിന് വേണം കുളം പോലെ കെട്ടിക്കിടന്ന വെള്ളം അശുദ്ധമാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം എപ്പോഴും അശുദ്ധമാണ് അതുപോലെ ഇടുങ്ങിയ മനസ്ഥിതി എപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അശുദ്ധി നിറയ്ക്കും കാമിയും ക്രോധിയും ലോഭിയും മോഹിയും അഹങ്കാരിയും അസൂയാലുമാക്കി നമ്മളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബാബ പറയണേ മക്കളെ ബീജം സ്വാർത്ഥതയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് ഈ വിത്തലിനാണ് തൊ സഭീ കോപ്പനെ ലക്ഷ്യക്കോ പ്രാപ്ത കർണേക്ക് സഫലതാക്കി ചാബി ദയാന അതുകൊണ്ട് ബാബ പറയണേ നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാവർക്കും ഈ താക്കോല് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കൂ ഏത് താക്കോല് സഫലതയ്ക്കുള്ള താക്കോല് ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കോ ബാബ പറഞ്ഞേ താക്കോൽ ഏതാണ് താക്കോൽ ഏതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ബാബ സ്വാർത്ഥതയുടെ താക്കോല് മാറ്റിയിട്ട് സേവാർത്ഥം ഈ മനോഭാവം ബാബുവിൻ്റെ മനോഭാവത്തിലെ ഈ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള ഈ താക്കോല് ബാബുവിന് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കൂ ഈ താക്കോലിട്ട് തുറക്കാൻ കഴിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് സ്വാർത്ഥത മാറി സേവാർത്ഥ മനോഭാവം എപ്പോഴേ വരുള്ളൂ അല്ലേ പ്രധാനമായിട്ടും ആത്മാവിൻ്റെ ജ്ഞാനവും കിട്ടണം പരമാത്മാവിൻ്റെ ജ്ഞാനവും മനുഷ്യന് കിട്ടണം കർമ്മത്തിൻ്റെ അതിജീവ ഗുഹ്യ രഹസ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ മാത്രമേ മനോഭാവത്തിൽ വ്യക്തിക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യണത് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും അത് നല്ലതും വരും കെട്ടതും വരും എന്നുള്ള ബോധം വരണം ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന ബോധം വരണം പരമാത്മാവാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള ബോധം വരണം അതുകൊണ്ട് ബാബ പറയണ തക്കോല് കൊടുക്കുക പറയുക ബാബ എല്ലാവർക്കും തക്കോല് കൊടുത്തിട്ട് വരൂ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വൈസി ബി ലോക മുഖ്യ ചബി ഹി ഫ്രണ്ട് കറുത്തേ ഹേ തോ ആപ് സബി കോച്ച് സബലതാക്കി ചബി ഫ്രണ്ട് കറിനേക്കല്ലേ ബാബ പറയണ തക്കോല് വിതരണം നടത്താറുണ്ടല്ലോ മുഖ്യ ചടങ്ങാണല്ലോ തക്കോൽ ദാനം അതുപോലെ ബാബ പറയണേ നിങ്ങൾ പോയി ഈ തക്കോൽ ദാനം ചെയ്തിട്ട് വരൂ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും തക്കോല് കൊടുക്കൂ ഖജനാവ് തുറക്കാൻ ജീവിതത്തിലെ ബാബ പറയണേ സർവ നന്മകളുടെയും സുഖ ശാന്തിയുടെ ഖജനാവ് തുറക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ ശാന്തി സമാധാനത്തിൻ്റെ ഖജനാവ് തുറന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ ബാബനെ ഈ താക്കോലിട്ട് തിരിക്കണം ഏത് താക്കോല് സേവാർത്ഥം മംഗള ഭാവന എല്ലാവർക്കും മംഗളം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള ഭാവനയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഒരു മാനവന് സുഖശാന്തിയുടെ ഖജനാവ് തുറന്നു കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബാബ പറഞ്ഞ ഇത് താക്കോലിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യും സ്വാർത്ഥതയുടെ താക്കോല് മാറ്റി സേവാർത്ഥം ഈ താക്കോലെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വരൂ ഓർ സബ് കുശ് ദേ ദേ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കണം അപ്പോഴല്ലേ നമുക്കിത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഊർജം കിട്ടുള്ളൂ അല്ല നമ്മൾ സ്വാർത്ഥതയിൽ ഇനിയും ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ തക്കോൽ വിതരണം സേവനം ചെയ്ത് കാട്ട് കാര്യമില്ല ആദ്യം ഈ തക്കോൽ നമ്മൾ സ്വയം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിച്ച് നിസ്വാർത്ഥ മംഗള ഭാവനയോടു കൂടിയ ജീവിതം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവും നമ്മുടെ ലൗകിക അലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ താക്കോലിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ സഫലത നേടിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ താക്കോൽ വിതരണം നടത്താൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ താക്കോല് പോയി എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും പഴയ താക്കോലിട്ടാ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ സേവനത്തിൽ റിസൾട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാ പറയണ ബാബ ഓർ സബ് കുശ് ദേ ദേത്തെ ഹേ ലെക്കിൻ ഖസാനേക്ക് ചാവി കൊയ്നഖീം ദേത്താ ഹേ ലോകത്തിലെ ബാബുവിന് ബാക്കിയൊക്കെ വിതരണം എല്ലായിടവും നടക്കണുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ ഈ താക്കോല് ബാബ പറഞ്ഞ ആരും ആരും വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം പരിവർത്തനപ്പെടാനൊരു ബാബ പറയണേ താക്കോൽ ആരും കൊടുക്കണില്ല ഇതാർക്കും കൊടുക്കാനും കഴിയില്ല ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനമാണ് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാബ പറഞ്ഞ ഈ താക്കോൽ ദാനം മറ്റാർക്കും മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാ കാരണം ഈ താക്കോല് ബാബ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ പക്കലേ ഉള്ളൂ ബാബ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ സ്വാർത്ഥത പോയി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ട് പരമാത്മജ്ഞാനം കൊണ്ട് കർമ്മ ഫിലോസഫി കൊണ്ട് ഡ്രാമയുടെ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ തക്കോല് കിട്ടിയതാ ആ തക്കോല് കിട്ടിയവർക്കേ ബാബുവിനെ ഈ തക്കോൽ വിതരണം നടത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ എൻ്റെ ബാബ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും കൂടി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യിക്കുക ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷയമല്ല വിഷയം ആരംഭിക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ്
बाबा प्रेरणा अच्छा आज तो सिर्फ मिलने के लिए आए हैं बाबा नट मुरली के डेल पिने बाबा बोले अल्लाह ला न्याने तो निगले काना मिंडी मात्रा मन्ना दा बाबा ने मुरली पर ऐना नल्लो देश तिलो नम न्याने दाने तिन दो देश तिले वन्ना अल्लाह मक्कले के ना काना नन्न विजारिच मात्रम वन्ना दा पक्षे कुटेले कंडप्पो बाबे की अल्लाह उजिगी राज तिलग तो किस जन्म मिलते ही रहेगा और स्मृति का तिलक भी संगम के नाम संस्कार के दिन बाप दादा द्वारा मिल ही गया भावी ले सत्य त्रय दे बाबा ने स्थूल तिलक पक्षे संगम युग पेर कहना ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी बाबा पर अंदर दिवस पेरीट दिवस बाबा पर बाबा पेरीट दिवस बाबा निवा ने तिलक तिलगुन तन्नई उन्हें बाबा पर इन्हें ब्राह्मण है ही स्मृति के तिलक धारी अतः उन्हें ब्राह्मण कुटिलारे न स्मृति इड़ तिलक धारी गला स्मृति इड़ तिलक धारी न और देवदा है राज्य तिलक धारी ब्राह्मण रक्त बाबा ने अपने तिलगुन डावन ये द तिलगम स्मृति ये द स्मृति आत्मा स्मृति इड़ परमात्मा स्म बाबा मून पोटाणलो मग तेना साधारण भक्ति मार्ग नूं पोटल इटे चंदन कुरी भस्म कुंकुम अदपोले बाबे नमुक मूं पोटा तंदर ऐद आत्मा परमात्मा ड्राम मूं पोटाणलो मूं बिंदुक ज्ञान बाबा बनी मूं स्मृति पोटे धरी माया पोटा धरी जीविका पोटे अर्थवें पुटे अर्थवें बाबा पर अर्थवें अवेरन अवेरन अवबोधम आत्मवाणन बोधम बाब ओर्म ड्राम ओर पॉइंट उपयोग उपयोग जीविक अंदर माया पुट बोध तल मूं सोंग मूं सोंग अल अद नमक स्मृति एपड़ वे ब्राह्मण हे हि स्मृति के तिलगधारी ब्राह्मणन पर ब्राह्मणन आर विू पोटिटे ब्राह्मणन विू पर बाबा ऐद आत्मस्मृति आत्मबोध जीविकवर पेर शरीरबोध ब्राह्मणन विणी बाबा पर स्मृति तिलकधारी अब पोटे नोक भक्ति वेत्र अर्थवत्ट और पोटे वे भस्म भस्म पर भस्म आगण देह नशिक अविनाशी आत्मा या अविनाशी आत्मा या पोट ई देह भस्म रेद कुंकुम कुंकुम नोकू कुंकुम प्रत्येक ए चोपण अल कुम नमक ओर्मिपरु आ इत मणाण मणि कलर चोप इत मण या मणाता या आत्मस्वरूप या मणा इत मणा अड़े चंदन चंदन पर शीतल सूरी ओरजील चंदन पर शीतल सूरी आर या आर या आत्मस्वरूप अब नश्वर शरीर मणा भस्मागण शरीर पक्षे या शांत शीतल सुगंधपुर गुण सुगंध निर्म नमुक मूं पोटू बाबा ओर्मिप्त अर्म की तेना भक्ति अल पूर्वी इत पक्ष पोट मूं पुट असल पशे स्मृति एवडे अवेरन एवडे अब बाबा पर ब्राह्मणन आर विू रियल ब्राह्मण हूस ए रियल ब्राह्मण पर बाबा आर सत्य ब्राह्मणन स्मृति तिलक धरी देवत राज्य तिलक बाकी बीच का फरिस्ता स्वरूप उसका तिलक है सपन्न स्वरूप का तिलक इडल जीवन मलाखा जीवन ब्राह्मणन जीवी आत्मस्वरूप जीविक बाबु जीवित लाइटा भारत आत्मा स्मृति नाम गुण प्रकाशपूरी मनसी भारिंद भारं 
അതുപോലെ ആ പ്രകാശം ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് മൈറ്റായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് എന്ത് വെളിച്ചം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഭാരരഹിതമായ മനസ്സോടുകൂടി എപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം മലാഖ ഫരിസ്ത നിറവിൻ്റെ ഭവപ്രേണ തിലകമാണ് നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഏഴ് ഗുണങ്ങളാലും നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഭവപ്രേണ സമ്പന്ന സ്വരൂപത്തെയാണ് ബാബയെ പോലെ ബ്രഹ്മ ബാബയെ പോലെ ആ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് മലാഖ ബാബ്ദത കോൺസത്തിലെങ്കിൽ ബാബച്ചിക്ക് ബാബ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എന്ത് പൊട്ടായിട്ട് തരിക സമ്പന്ന ഒരു സമാന സ്വരൂപക്ക തിലക് ഓർ സർവ വിശേഷതാവും കി മണിയും സെ സജാഹുവ താജ് സമ്പന്നവും സമാനവുമായ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ബ്രഹ്മ ബാബയെ പോലെ നിറഞ്ഞവർ ഗുണങ്ങളാലും ശക്തികളാലും നിറഞ്ഞവർ ആത്മാവതിൻ്റെ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള നിജമായ തനതായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് അല്ല ആ റിയൽ സ്വരൂപം ആ റോയൽ സ്വരൂപം ബാബ പറയണേ ആ സമാന സമ്പന്ന സ്വരൂപത്തിൻ്റെ തിലകമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് തരണേ സർവ വിശേഷതകളും ബാബ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഓരോരോ വിശേഷതകൾ ചേർത്ത് ബാബ ആ വിശേഷതകളാകുന്ന മുത്തുകൾ കൊണ്ട് തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച് ബാബ പറഞ്ഞ കിരീടം ബാബ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ച് തരാൻ അവരവരുടെ വിശേഷതകളാണ് അവരവരുടെ കിരീടം എന്ന് പറയാം ബാബ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ നന്മകളുണ്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ കിരീടമാണ് ഇപ്രകാരം തിലകധാരികളും കിരീടധാരികളുമായ മലാഖകളെ സദാ ഡബിൾ ലൈറ്റ് ബാബ പറയണെ ഡബിൾ ലൈറ്റ് കെത്തക്തനേഷ്യൻ ഇനി അടുത്തത് കുട്ടികളുടെ സിംഹാസനം പറയണം ബാബ ഏതാ സിംഹാസനം ഡബിൾ ലൈറ്റ് സ്ഥിതി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് മാനസികാവസ്ഥ ഡബിൾ ഭാരരഹിതം മനസ്സും ലൈറ്റ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരവും ഇല്ല ചിന്തയുടെ ഭാരവും ഇല്ല ആ മാനസികാവസ്ഥയുടെ പേരാണ് ബാബന സിംഹാസനം അതാണ് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റ് സീറ്റ് ബാബ പറയണ എപ്പോഴും ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം മനോഭാവം ഭാരരഹിതം ഈ കസേരയിലെ ബാബ പറയണ ഈ ശ്രേഷ്ഠ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളായിട്ടാണ് ബാബ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും കാണാൻ അപ്പോൾ ബാബയുടെ കണ്ണിൽ നമ്മുടെ ചിത്രം കാണിച്ചു തരിക ബാബ നമ്മുടെ ഈ കൊലമൊന്നുമല്ല ബാബ കാണാൻ ഏത് രൂപമാണ് അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ബാബ സ്മൃതിയുടെ പൊട്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ ബാബ അല്ല സമ്പന്നം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഗുണങ്ങളാലും ശക്തികളാലും വിവാ വിവേകത്താലും നിറഞ്ഞ സ്ഥിതിയിൽ ആ തിലകം ധരിച്ച് അവരവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആകുന്ന മുത്തുകൾ കോർത്ത് ആ മുത്തുകൾ കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത കിരീടം പിന്നിരിക്കുന്ന സിംഹാസനം ഡബിൾ ലൈറ്റ് അവസ്ഥ ഭവനി സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ബാബ കാണാണ് ബാബ്ദത ഇസി അലോകി ശൃംഗാർസേ ബാബൻ ഇതാണ് ബാബ നിങ്ങൾക്ക് അലങ്കാരം തന്ന് നിങ്ങളുടെ സെറുമണി നടത്താൻ ആഘോഷമാണ് ആഘോഷം നടത്താണ് താജ്ദാരി ബൻ ഗേഹു ഞാൻ ബാബ ചോദിക്കുന്ന കിരീടം തലയിൽ കിട്ടിയോ ചോദിക്കുക ബാബ കിരീടം വെച്ചു താജ് തിലക് ഓർ തക് കിരീടം തിലകം സിംഹാസനം ബാബച്ചിക്ക് മൂന്നും കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ബാബ ഇന്ന് കിരീടവും തിലകവും സിംഹാസനവും തരാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക ഇരുത്തിയിട്ട് ബാബ പറഞ്ഞ ഈ അലങ്കാരം സാധാരണ ആരുടെയെങ്കിലും സെറിമണി നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ബാബ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് സ്വയം ഭഗവാൻ ഇത് മൂന്നും കുട്ടികൾക്ക് തന്ന് അലങ്കരിച്ച് കസേരയിലിരുത്താണ് ബാബച്ചിക്ക് നിങ്ങളും ഇന്ന് ആഘോഷത്തിനെത്തിയവരല്ലേ ദേശ വിദേശത്തിലെ കുട്ടികൾ ബാബയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മധുബനിൽ മഹാസഭയിൽ മഹാസംഗമത്തിലാണല്ലോ ബാബ വരണേ വിദേശിക്ക് സഫലതാക്കി സിതാരും കു ബാബ് ദദ സഫലതാക്കി മാല അടുത്ത ബാബനെ ഒരു മാലയും കൂടി ഇട്ട് തരാൻ പോവാ ഇത് മൂന്നും തന്നിട്ട് ബാബയ്ക്ക് പോരാ ബാബ പറഞ്ഞ സഫലത നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലെ മാലയാക്കി ബാബ ഇട്ട് തരാം വിജയം ഏത് കാര്യത്തിന് ചൂട് വെച്ചാലും ബാബ പറയണേ വിജയം നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലെ മാലയായിട്ട് ബാബ ഇട്ട് തരാ കലപ് കലപ് കെ സഫലത കെ അധികാരി വിശേഷാത്മായ ഹോ ഇനി മാല എങ്ങനെയാണ് ബാബന എപ്പോഴും ഈ സ്മൃതി ഉണർത്തു പറയാ ബാബ വിജയം എൻ്റെ ബർത്ത് റൈറ്റ് ആണ് വിജയം വിജയിക്കൂ എന്താവും സക്സസ് ആവും ബാബന ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട പിന്നെയും സഫലത സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ് 
ഈ ഫീലിംഗ് എപ്പോഴും ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ബാബ പറയണേ ഈ ദൃഢതയോടെ സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കൂ പറയാ ബാബ കൽപ്പകൽപ്പം ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൽപ്പകൽപ്പം ഈ സ്മൃതി ഉണർത്തു പറയണം ബാബ ഇസ്ലേ സഫലത ജനം സിദ്ധതി കാർ ഹർ കലപ് കാഹെ ഓരോ കൽപ്പത്തിലും ബാബ പറയണേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജന്മസിദ്ധതി കാരാണ് ഈ നിശ്ചയത്തിൽ ലഹരിയിൽ സദാ പറന്നു ഉയരും സഭി ബച്ചെ യാദ് ഓർ പ്യാർ കി മലയെ ഹർ റോസ് ബെടെ ബെടെ സ്നേഹിക്ക് വിധി പൂർവക് ബാബുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിശേഷ മല എന്തുകൊണ്ടായിട്ട് തരണേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ കഴുത്തിൽ മല ഇട്ട് തരാറുണ്ട് ബാബയെ സ്നേഹത്തോട് ആരു ദിവസവും ഓർമ്മിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയും ബാബുവിനെ മല പോലെ ഡെയിലി അമൃത് വേളം മുതൽ നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഇട്ട് തരാറുണ്ട് ബാബുവിനെ അതിന് പകരമായിട്ട് ബാബ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലെ മല അണിയിച്ചു തരാണ് ജോ സച്ചി ലഗന്മേ ആരാ ബാബയ്ക്ക് മല അണിയിക്കണേ ആരാണോ വളരെയധികം സത്യമായ ഇഷ്ടത്തോടെ ബാബയുടെ ഓർമ്മയിൽ മുഴുകിയിരിക്കണേ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തോടെ ബാബയുടെ ഓർമ്മയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക അർത്ഥം ബാബ പറയണേ ആ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യണേ അമൃത് വേളയെ ബഹോത് പടി ബിടിയ സ്നേഹിക്ക് ശ്രേഷ്ഠ സങ്കല്പം രത്നോങ്കി മല അവരവരുടെ ശ്രേഷ്ഠ സങ്കല്പങ്ങളാകുന്ന രത്നങ്ങളെ കോർത്ത് ബാബയുടെ കഴുത്തിൽ അമൃത് വെള്ള മുതൽ മലയിട്ട് തരാറുണ്ട് ബാബുന ആ മലയിൽ ബാബ എന്താ കാണണേ ബാബന ഓരോ ശ്രേഷ്ഠ സങ്കല്പവും രത്നം പോലെ ബാബയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓർ റുഹാനി ഗുലാബ് കി മല്ലായി ബാബന ആത്മീയ റോസുകളാണെന്ന് ബാബയ്ക്ക് തോന്നുന്നു പറയാ ബാബ റോസ് മല കഴുത്തിൽ ഇട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ബാബയ്ക്ക് ഈ മല നിങ്ങൾ അണിയിച്ച് തരുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബാബ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ബച്ചോങ്കി മലാവും സി ബാബ്ദാദ ശൃംഗാരി ഹുർത്തേഹേ എല്ലാവരും ബാബ പറയണം ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിധത്തിലുള്ള മല ബാബയ്ക്ക് അണിയിച്ച് ബാബയെ അലങ്കരിക്കാറുണ്ട് ഭക്തിയിലും ബാബ പറയണം ഇത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഇഷ്ടന് ബാബന് ഇഷ്ട ദേവീ ദേവന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ മല ചേർത്തുക ബാബ പറഞ്ഞ ഇത് ഭക്തിയിലും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ചെയ്ത് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ബാബ പറഞ്ഞ അപ്പോഴും ബാബയുടെ കഴുത്തിൽ നിങ്ങൾ മല എണീച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഭക്തിയിൽ പുഷ്പാർപ്പണം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഭക്തിയിൽ രണ്ട് ബാബ പറഞ്ഞ വിശേഷ നമ്മളുടെ അല്ലേ സാധന നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് മല എണീക്കുക പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കുക അസി ജ്ഞാനീത്തു അതുമായ അതേപോലെ ജ്ഞാന മാർഗത്തിലെ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്നേഹി ബച്ചെ ഭി ബാബ് ദാദാക്കോ അപ്പനി ഉമംഗ് ഉത്സാഹക്കെ പുഷ്പ അർപ്പൺ കർത്തേഹ ബാബന് നിങ്ങളുടെ ഉന്മേഷ ഉത്സാഹവും ബാബന് ഉൾ ഉന്മേഷത്തിൻ്റെ ഉത്സാഹത്തിൻ്റെ പുഷ്പം ബാബയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കേ ജ്ഞാനം കിട്ടിയപ്പോൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഉന്മേഷം ഉത്സാഹം സ്നേഹം ബാബ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പൂക്കളായി ബാബയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അസി സ്നേഹി ബച്ചോങ്കോ അങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹികളായ മക്കൾക്ക് സ്നേഹികളായ മക്കൾക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ബാബ് ദാദ കോടി മടങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വരദാനങ്ങളുടെ ശക്തികളുടെ മാല മല കഴുത്തിൽ അണിയിച്ചു തരാണ് സബീക്ക ഖുഷി ക ഡാൻസ് ഫി ബാബ പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നൃത്തവും ബാബ കാണാറുണ്ട് ചിലർ ബാബനെ സന്തോഷം കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യാറുണ്ട് മനസ്സ് ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും ബാബ കാണാറുണ്ട് തൊ ഡബിൾ ലൈറ്റ് ബൻ ഉഡ് റഹേഹി ഓർ ഉഡാനി കെ പ്ലാൻ ബനാ റഹേഹെ അങ്ങനെ ആര് ഡബിൾ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അവർ സ്വയം പറക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്ലാനും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ബാബ കാണുന്നുണ്ട് സഭി ബച്ചെ വിശേഷ് പെഹല നമ്പർ അപ്ന നാം സമശ് പെഹലെ നമ്പർ മേ മേരി യാദ് ബാബ ദ്വാര ഐ ഹെ ഐ സ്വീകാർ കർണ ബാബ പറയണേ ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഓരോ വിശേഷാത്മാക്കളും നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ബാബയുടെ ആദ്യത്തെ സ്നേഹസ്മരണ ബാബ ആദ്യം എന്നെയാണ് ഓർമ്മിച്ചത് എൻ്റെ പേരെടുത്താണ് ബാബ ഓർമ്മിച്ചത് എനിക്കാണ് തിലകവും സിംഹാസനം എല്ലാം ബാബ ആദ്യം തന്നത് എന്ന് ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ബാബയിൽ നിന്ന് സ്നേഹസ്മരണകൾ സ്വീകരിച്ചാൽ നാം തോ അനേകേ ബാബ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനേകം കുട്ടികളുടെ പേരാണ് അനേകം മക്കളാ പക്ഷെ ബാബ പറയണേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം എൻ്റെ പേരിലാണ് ബാബ ആദ്യം സ്നേഹസ്മരണ തന്നത് എന്ന് ഓരോരുത്തരും ഫീൽ ചെയ്യും ഓരോരുത്തരും ഫീൽ ചെയ്യും മധുബൻ വാലെ മധുബൻ നിവാസികളും ബാബയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മധുബൻ നിവാസികളുടെയും മഹിമ പാടി ബാബ പറയണേ ക
സേവനങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ ബാബ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അക്ഷീണരായി വന്നു പോകുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശാരീരികവുമായി മാനസികവുമായിട്ട് ബാബ പറയുന്ന നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കണം ബാബയുടെ സീസൺ നടക്കുമ്പോൾ ബാബ പറയുന്നത് സേവന സമയത്ത് ഒരു സേവാധരിയും എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല പറയാം ബാബ സുഖമില്ല എന്ന് പോലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ബാബന സേവനം സമയത്ത് അക്ഷീണമായ സേവനം ചെയ്തിരിക്കും അസുഖവും സേവനവും ബാബന അസുഖത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും സേവനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് പറയാം അപ്പം കാരണം സേവനത്തിൻ്റെ അവസരം പിന്നെ ഒരിക്കലും കൈവരില്ല മാത്രമല്ല സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാബ എന്താ പറയണ അസുഖങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറുകയും ചെയ്യും ബാബ പറയണേ കാരണം അതിലൂടെ കണക്ക് തീരും സേവനം ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ പുണ്യം കാരണം അസുഖങ്ങളുടെ ബാബ പറഞ്ഞ കാഠിന്യം കുറയും അതിന് ബാബ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് സേവനത്തിന് മുമ്പ് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തു സേവന സമയത്ത് ബാബുവിനെ സേവ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കില്ലേ അതിലൂടെ അസുഖമൊന്നും മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട പറയാ ബാബ സേവനം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തോ പക്ഷെ സേവന സമയങ്ങൾ ഒരിക്കലും സുഖമില്ല റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കരുത് കാരണം സേവനത്തിൻ്റെ പുണ്യം ബാബ പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ കണക്കുകളെ തീർക്കാനും സഹായിക്കും ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം കർമ്മത്തിൻ്റെ ഈ തീവ്ര രഹസ്യം ഗുഹ്യ രഹസ്യം കാരണം ബാബ പിന്നെ ഈശ്വരീയ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് സഭീ കൊല്ലോട്ടറി ഹേ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണ ഭാഗ്യമാണ് ബാബ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യക്കുറി തട്ടിക്കളയല്ലേ പറയാ ബാബ ഈശ്വരീയ സേവനത്തിൻ്റെ അവസരങ്ങൾ മീഠി മീഠി സിഖില്ല ദേബച്ചും പ്രതി മാതാ ബാബ് ദക്ക യാദ്യാറോർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് റുഹാനി ബാബ് കി റുഹാനി ബച്ചും കു നമസ്തി റുഹാനി ബച്ചും റുഹാനി ബാബ് കു നമസ്തി ബാബയുടെ വരുതാനും ഇന്നത്തെ മുരളിയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അവ്യക്ത മുരളിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മുരളി എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ പഠിക്കണം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറാണ് ഭരതാനും വ്യർത്ഥവ മയാസി ഇൻ അസ്വൻ ഡിബൻ വ്യർത്ഥത്തിൽ നിന്നും മായയിൽ നിന്നും വ്യർത്ഥം എന്താണെന്നും മായ എന്താണെന്നും അറിയാത്തവരെയും മാറി വ്യർത്ഥം എന്താണെന്നും മായ എന്താണെന്നും അറിയാത്തവരെയും മാറി ഇന്നസെൻ്റ് ആയിരിക്കുക അർത്ഥം എന്താ അതെന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇത് വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതെന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല മായ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വ്യർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വ്യർത്ഥം എന്താണെന്നോ മായ എന്താണെന്നോ അറിയാത്തവരെയും മാറി മീൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അതെന്താണെന്നുള്ള ബോധം പോലും ഇല്ലാത്തവരെയും അത്രത്തോളം അതിൻ്റെ കളങ്കം ഇല്ലാത്തവരെയും മാറണമെന്ന് പറയാം ബാബ ആ കളങ്കം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്തവരെയും മാറണം വ്യർത്ഥവും മായയും എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്തവരെയും മാറി ദിവ്യതയുടെ അനുഭവം ചെയ്യുന്ന ദിവ്യതാക്ക അനുഭവക്കരണെ വലിയ മഹാനാത്മാഭവ ദിവ്യതയുടെ അനുഭവം ചെയ്യുന്ന മഹാൻ ആത്മാഭവ ദിവ്യതയുടെ അനുഭവം ചെയ്യുന്ന മഹാനാത്മാഭവ മഹാനാത്മാവർത്ഥം മഹാനാത്മാർത്ഥം സെയിൻറ്റ് പരിശുദ്ധൻ മഹാനാത്മാവർത്ഥം പരിശുദ്ധര് കൊമ അര പരിശുദ്ധര് ജു വ്യർത്ഥവ മായ സെയിനസൻ രഹു വ്യർത്ഥം എന്താണെന്നും മായ എന്താണെന്നും അറിയാത്തവർ ജിസെ ദേവതായും ഇസസെ ഇന്നസൻ രഥേ ദേവതകൾ ദേവതകൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും ദേവതകൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഇന്നസെൻ്റായിരുന്നു പരിശുദ്ധരായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരായിരുന്നു ദേവതകൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരായിരുന്നു ഐ സി അപ്പനെ വോ സൻസ്കാർ എമാർജ് കറു അതേപോലെ അതേപോലെ തൻ്റെ ആ സംസ്കാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസ്കാരം എമർജിയു അതുപോലെ തൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ സംസ്കാരം എമർജിയു പുറത്തു കൊണ്ടുവരും വ്യർത്ഥക്കെ അവിദ്യ സ്വരൂപനു വ്യർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരായി മാറും വ്യർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരായി മാറും ക്യുങ്കി ബോ ക്യുങ്കി 
ये व्यर्थ का जोश कई बार सत्य का होश यथार्थता का होश समाप्त कर देता है एल ई व्यर्थ तवेश व्यर्थ तवेश सत्य बोधम वास्तविक बोधम नष्टपड़ व्यर्थ तवेश सत्य बोधम वास्तविक बोधम नष्टपड़ वेस्टल पा बाबा पर व्यर्थ सत्य वास्तविक रियालिटी एत्य बाबा पर रियलस पटादे पर बाबा अद बाबा एंत वेस्ट फुल स्टॉपड़ा पर बाबा व्यर्थ एवर मार इनसेंटा पर बाबा व्यर्थ विषय अवर इसलिए समय श्वास बोल करम सब में अल समय श्वास वाक कर्म सब में व्यर्थ से इनसेंट बनो एला व्यर्थ निष्कलो व्यर्थ निष्कलो जब व्यर्थ की अविद्या होगी व्यर्थमेंवर दिव्यता स्वत अनुभव होगी व्यर्थमें अवर दिव्यता डिविटी स्वतवे अनुभव व्यर्थमें अवर दिव्यता ते अव और अनुभव करायगी अनुभव मतलबपड़ मतलबपड़ोगन फर्स्ट डिविशन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो फर्स्ट डिविशन लेके वरण फर्स्ट डिविशन लेके वरण ब्रह्मा बाबे चूड़ मेल चूड वो ब्रह्मा बाबे चूड़ मेल सूचन मुरली इन मस मू या थेड सड़े मूंाम या प्रत्येक संध्या समय आरुरे विश्व शांति की वे इंटरनाषण मेडिटेशन डे आईटे नाम यज्ञ थेड सड़े एव्री मं थेड सड़े इंटरनाषण मेडिटेशन डे अंदर सिक्स थर्टी टू सवन थर्टी वैक आर वर समय विश्व शांति की वे विशेष योगदान और मणिकूर् पदीट बाबा उदाणी सिस्टम अब बाबा पर वैक आर वे अंतराष्ट्र योग दिन योग दिन संधि की मणिकूर् अपने फरीस्ते स्वरूप द्वारा तलाख स्वरूप विश्व तुम मुं शांति करंट नल्कू विश्व शांति उगटे संगल्प वोर मणिकूर् मुं लोक वे शांति करंट दान एल मंगल संगल्प इन मुं दस सदा सारा दिन चलते फिरते रे मुदल वैक इन योग विश्व तुम वे योगदान रे मुदल वैकूं ओर्म वे वैक योग ना रे मुदल संगल्प वरण अपने को निराकारी आत्मा इटेलें का यात्मस्वरूप निराकार रूप इनकोपरियल सूल या आत्मा आत्मी स्वरूप नम्बे आ आत्मस्वरूप नाम नमें रूप का यानी देह देह्य और दिवस पलतावण नाम आत्मदर्शन स्वदर्शन और कर्म करते कर्म चेदर्म वरण फरीस्त समस्कर् कर्म योगी बन कर रहे कार्य व्यवहार जोली वेले मलाख रूप 
ഈ മജ്ജ മാംസ എല്ലും മാംസമുള്ള ശരീരത്തിന് പകരം ആത്മാ ആത്മീയ ഊർജം നിറഞ്ഞ് വെളിച്ചം നിറഞ്ഞ ശരീരമാണ് മാലാഖ ശരീരമാണ് ആ സ്മൃതിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യും എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരത്ത് ഒരു മണിക്കൂറിരുന്ന് വിശേഷാൽ യോഗാഭ്യാസം വിശ്വശാൻ 